Привет, привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы смотрим новое интересное слово. Это бесчеловечный. Бесчеловечный или бесчеловечно. Бесчеловечный это какой? Бесчеловечно это как? Вы видите, что есть слово человек. Человек. И без значит нет. Да, бесчеловечно. Как вы думаете, что это может значить? Бесчеловечно значит очень плохо, очень жестоко. Жестоко значит агрессивно, когда мы делаем больно другому человеку. Физически да, или морально. Бесчеловечно. Бесчеловечно значит, что мы делаем что-то очень-очень плохое, что люди... Обычно не делают. Нормальные люди, хорошие люди не делают. И мы это не говорим просто о какой-то ерунде, о чем-то несерьезном. Мы не говорим бесчеловечно, если человек забыл прийти навстречу. Нет, нет, это что-то очень серьезное. Например, мучить животных ⁇ это бесчеловечно. Мучить значит делать больно. Если мы, у нас, например, котенок, и мы, не знаю, положили его в стиральную машину или микроволновку. Ой, это ужасно, это бесчеловечно. Пожалуйста, повторите это слово. Убивать животных и людей тоже это бесчеловечно. Да? Есть такие табу в наших культурах. Когда что-то делать, это бесчеловечно. Ну, иногда это может быть не такая прямо суперсерьезная ситуация, но нам очень больно. Например, два человека живут вместе. Может быть, девушка и молодой человек, два мальчика, две девочки. Ну, девушка и молодой человек живут вместе. Пять лет, например. И в один прекрасный день она решила, что она больше не хочет. Она просто взяла свои вещи, написала ему «Я тебя больше не люблю». И пока его не было дома, она уехала. И он просто не понимает, в чем дело. Он ее так любил, все было хорошо. И вот она больше не хочет быть с ним, и она его информировала вот так. И тогда, да, мы можем сказать, но ну, это просто бесчеловечно, то есть очень жестоко. Какие есть синонимы еще? Жестоко, например, бессердечно. Сердце – это то, что у нас здесь. И бессердечно значит, так делает только человек, у которого нет сердца. Да? Бессердечно. Можно сказать, бесчеловечный поступок. Когда кто-то сделал что-то, мы говорим, это просто бесчеловечный поступок. Убить котенка – это бесчеловечный поступок. Вы согласны? И человека, и котенка, и так далее. А, пожалуйста, пишите ваши фразы, пишите ваши примеры. Мне интересно знать, что для вас бесчеловечный поступок. Иногда это может быть юмор. Да? Показать ребенку мороженое и потом его съесть. Это чуть-чуть бесчеловечно. Потом ребенок плачет. Пишите ваши примеры, ставьте, пожалуйста, лайк. Смотрите у меня на сайте мои подкасты, а также транскрипции, упражнения на перевод. И, конечно, мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных. До скорого! Не будьте бесчеловечными людьми, поставьте лайк. Пока-пока!